வணக்கம் இது இனம் வலைக்காட்சி இனம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இல்லாதவர்கள் குருநாவல் பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று ஒரு திருட்டு சமூகத்தில் ஏழைகளும் திருடுகிறார்கள் செல்வந்தர்களும் திருடுகிறார்கள் ஒருவனை ஒருவன் ஏமாற்றாமல் வஞ்சிக்காமல் வாழவே முடியாது என்று ஒரு தத்துவத்தை வகுத்து விட்டார்கள் இந்த சமூகத்தில் இது கெடுக மெய்ஞான வளர்ச்சியும் விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் கல்வி வளர்ச்சியும் கலைகளின் வளர்ச்சியும் செழித்திருப்பதாய் மெய்யாகவே சிம்மாந்து பிரகடனம் செய்யும் இந்த சென்னை நகரம் புத்தி வளர்ச்சியற்று ஒழுக்க வளர்ச்சி குன்றி உணர்ச்சி மழுங்கி பகைமையும் வன்முறையும் பொருளற்று வளர்ந்து புழுங்கி தவிப்பதை விட அன்றாட வாழ்க்கையில் கணந்தோறும் உணர்கிறேன் நான் இவற்றையெல்லாம் என்னுள் வாழ்கிற ஒரு நம்பிக்கை ரசிக்கிறதே அல்லாமல் நான் ஒன்றும் புலம்பவில்லை இவர்களும் மனிதர்கள்தானே ஒரு திருடன் என்பவன் ஏதோ முகமூடி அணிந்து கொண்டு இருட்டில் வருகிறவன் மட்டுமல்ல அப்படி நினைத்து பயப்படுவது குழந்தைத்தனம் புலிக்கு மனித புத்தி இருந்தால் அது எலியை கண்டு கூட மிரண்டு போகும் சர்வ வல்லமை படைத்த மனிதனாகிய நமக்கு கூட ஒரு பெருச்சாளி நம்மீது விழுந்து பிராண்டுவதை தைரியத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதையே ஒரு பொறியில் அடைத்துவிட்டால் புலியை கண்டு கூட மனிதன் அஞ்சுவதில்லை அவ்வாறுதான் புத்தி இல்லாத நமது ஏழை புலிகள் பொறியில் சிக்கி தவிக்கின்றன புத்தியுள்ள கிழச்சமூகம் அந்த இல்லாதவர்களாலும் சூது வழிகளாலும் அவர்களை சூறையாடுகின்றது இந்த சூறையாடுகிற இருக்கும் கூட்டத்துக்கு கோட்டை உண்டு பரிவாரம் உண்டு கொடி கம்பம் உண்டு ஆனால் கொடிதான் இல்லை அந்த கொடிகளின் கதை குஷ்டரோகியின் கோவணத்து துணியை விட கரைப்பட்டு கிழிந்து கிடக்கிறது இவர்களின் சூதுக்கு இரையாகி சூறைக்கு பாழாகும் அந்த ஏழைகளுக்கு கொதிக்கிற கும்பி உண்டு எப்பொழுதேனும் எருந்து புகைகிற அடுப்பு உண்டு கோணி குறுகி முடங்கி கிடக்க ஒரு குடிசை உண்டு ஆனால் அதற்கு கூறைதான் இல்லை இந்த பின்னணியில் நான் எத்தனையோ கதை எழுதியிருக்கிறேன் அதில் ஒன்று இது ராணிமுத்து பத்திரிகையில் வெளியாகியது இப்போது புத்தகமாக வெளிவருகிறது பதிப்பகத்தாருக்கு நன்றி